Ya, comenzamos entonces. Eh, ¿Ven bien ustedes acá, no? No. Un suma, ¿no? Ya. Hola a todos y todas. Comenzamos de inmediato entonces el tercer laboratorio, tercer y último laboratorio evaluado. Ya, este laboratorio tiene dos actividades. Vamos a la actividad 1, la verdad es que bastante corta, porque lo que hay que hacer es ver dos videos, entregar un resumen eh, y observaciones del resumen y comentar el video. Después eh, hay que calcular la pre una presión que se pide en esta parte. ¿sí? Así que yo espero que ustedes hagan la actividad 1 en la casa. No voy a estar yo aquí diciéndoles cómo hacer un resumen de un video. ¿ya? Pero vean el video, hacen el resumen y traten de hacer la segunda parte que es calcular las presiones. Por lo tanto, hoy día vamos a avanzar en la actividad 2. La actividad 2 debería quedar completa hoy día. ¿En qué consiste la actividad 2? Vamos a usar GeoGebra, ya que eh, es una pasta online GeoGebra. ¿ya? Eh, puede descargar la aplicación o usarla directamente, y este programa tiene un alto nivel gráfico comparable con AutoCAD. Hola, Fran. ¿Ya? Eh, Fran, por atención y después prendí el computador. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir paso a paso ¿sí? eh, las ideas de GeoGebra con tal de realizar este gráfico. Este gráfico representa, esta, esta imagen visual, perdón, representa, imagínense esta la cordillera de la costa, ¿sí? esta es la cordillera de los Andes, y ese es el acueducto que un, donde vamos a transportar el agua. ¿Ya? El acueducto tiene que estar... So, eh, tiene que estar firme, por lo tanto acá hay un conducto paraboloide, ¿sí? que tiene una forma de parábola, pero no completa, en la cual sostiene el acueducto. Esto es clásico, o sea, voy a ir aquí y voy a colocar acueducto. Son clásicas estas formas como para darle firmeza a los acueductos. Sí, esta forma es como para, de parábola. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? No, por ciertas cosas geométricas y de mecánica, que estas parábolas hacen que el acueducto tenga mayor firmeza. Entonces, este es el dibujo que ustedes tienen que lograr. Acá está explicado paso a paso cómo hacerlo. Entonces dice, ingrese esos parámetros de A y B. Luego, conecte A y B con una línea recta. Luego, eh... La unidad de, eh, acá. Este será nuestro ducto de agua, ¿cierto? La línea recta. Pruebe con propiedades para cambiar el grosor y el color de ese ducto de agua. Las unidades serán de 10 metros cada uno. Los puntos A y B serán conexiones con cerros de los extremos. O sea que este acueducto tiene que estar separado 10 metros. ¿Ya? Luego, después de explorar un poco las herramientas de GeoGebra, diseñe el soporte físicamente. Correcto, para contener este ducto a 10 metros de altura, para respetar el entorno natural, debe ser una parábola invertida. Entonces ahí van a tener que graficar la parábola invertida. Creo que esa parte no es tan compleja, sino que ahora viene la parte compleja, donde dice, bueno, usted tiene el punto A y B que graficó, ¿cierto, Nico? Entonces, según los técnicos en obras, por la extensión entre el punto A y B, no puedo tener un ducto fijo, ¿cierto? Porque si no, como que de repente va a guatear. Entonces tengo que ponerle esta forma para volar abajo. Entonces, eh, es suficiente instalar un tubo de metal curvo parabólico sobre el ducto en su parte más alta y central entre A y B. Debe estar a 6 metros separados del ducto. El modelo a usar está en el plano XZ, es una parábola que abre hacia abajo y tendrá esta forma, X menos H al cuadrado, igual a menos 4p por z menos k. Donde h es xa más xb partido en 2, xa es la coordenada x del punto a, xb es la coordenada x del punto b. ¿Ya? Es el punto medio entre a y b. Voy a hablar para el otro lado, voy a poner una fría. ¿Ya? Eh, es el punto medio entre a y b. K vale 1.6, es decir, 16 metros de altura, donde el vértice de la parábola está en H,K. Primero debemos 
encontrar el valor P, para ello utilice el par X, A, Y, Z, A, ¿sí? en el modelo de la parábola. Observación, confirme que P es igual a 5.104, y luego despeje Z. Yo me conformo con que, que he hecho eso. Después la parte de la parametrización la podemos ver en la próxima clase. Ya, porque no, la actividad 1 la hacen completamente en la casa porque no voy a hacer. Y el dominio de comentarios. Ya, entonces van a abrir GeoGebra y vamos a empezar con la actividad 2. ¿Sí? Todos. Con el ánimo que corresponde a estar un día viernes en clases. Eh... Ya, creé tres salas, entonces ustedes elijan. Tengo un, dos, tres, cuatro, seis personas conectadas. Solo dos grupos. Solo dos grupos porque tengo cinco personas conectadas. Profe, yo estoy con el Diego. Entonces creo ya. que está en presencial. Sí, el Diego está acá. Se va a conectar al tiro a su. ¿Qué digo? ¿Ah? ¿Dónde está qué? Ah, busca Geogebra. Ya pues chicos, ustedes tienen que irse a los grupos. ¿O no? Juan Pablo, ¿con quién va a trabajar? Rodrigo, José. Ya. José Luis, ya. Antes aquí hay un puro grupo. Eh, Juan Pablo va a trabajar con Rodrigo. Va a trabajar con Gerson. Y listo. José Luis te va a mandar a la sala 2. Sí. Así que Diego entra a la sala 2. Y Cata trabaja con, Franz, con Joaquín Valladares. Profe, yo soy con el Joaquín. Profe, yo soy con el Gerson. <risa> no, no es eso. Joaquín, ¿con quién eres? Yo soy con el Gerson. Y el Gerson es conmigo. Entonces Juan Pablo trabaja con Rodrigo. Ya. Nueve cincuenta, tres cuatro cinco tres, ocho cuatro cinco cuatro. Hay que ponerle mute a la yo.
salió pedir ayuda. Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Ah, no, me... sí. Ya, necesito que me comparta pantalla el Rodrigo. Ya. <coughs> pantalla. ¿Pantalla completa? Eh, no, para ver lo que estoy haciendo en Jengebra. Ya. Fran Topellez Vázquez, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Faltan las, las. Te faltan todavía las montañas y te falta. Vamos bien. Profe, bueno, yo meto el cono, pero me pone ayuda. Dame un, espa, dame un minuto, Rodrigo, que te estoy escuchando. ¿Me podía hablar de nuevo? Hola. Ahí sí, lo que pasa es que estoy conectada al HMI para que los alumnos de la clase vean y te estaba escuchando como por los parlantes del dato. Ah, ya. Yeah. Sí, me te escuchaba muy mal. Entonces dime de nuevo. Que cuando aprieto lo del cono, me sale lo sobre seleccionar radio, base y todo eso. Ya, perfecto. Entonces tienes que seleccionar primero la base del cono, el punto donde se va a encontrar la base del cono, luego el vértice, que es el punto más alto del cono, y luego tienes que ingresar el radio. Entonces, mira, pincha... ¿Qué algebra? Ya, entonces pincha el cono. Perfecto. Pincha un punto para que sea la base, un punto en tu plano. Ay, ay. ¿Cómo, cómo? Apreta aquí nomás. Sí, ahí va a estar la base del cono. Pincha un punto donde va a estar el vértice del cono. Cualquier otro punto. Ya, arriba. Y ahora ingresa el radio. Tres. Ah. Ok. Ese es el cono. ¿Sí? Ah, ya, ya. Entonces, lo que yo recomiendo es, primero escribe el punto donde va a estar la base, luego el punto donde va a estar el vértice, y después los pincháis. ¿Sí? Porque te quedó la dio el cono, porque el punto que tú pensaste que estaba en el plano, nunca estuvo en el plano, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahora si quieres borrar el cono, cuando dice calculadora, le das borrar el cono. Ahí. Ver, ¿Cuál es el cono? Et. Borrar. Ah, ya. ya. Entonces, mira, Aquí tengo... Recomendación. Escribe el punto donde quieres que esté la base del cono. Escribe, no sé, si quieres que la base esté en el 300, le pones 300. Si quieres que el cono tenga una altura de 5, entonces escribes 305 y va a tener altura de 5. Y después lo seleccionas. Como los puntitos están aquí marcados en el mapa, después lo seleccionas y no. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Aquí me, al, al principio dice que me metan recta en propiedad y seleccionar 10 metros. Ya. Rectas, propiedades. Se me quedó pegado. Ahí. Selecciona recta, tenéis que seleccionarla primero. Pink, no. Ahí. A ver, dale. Me puse propiedades, pero aquí me salía 10 metros, que aquí no, no explica bien la guía. Dame un minuto. Ya. <risa> yeah. Eh, espera, déjame agrandar mi pantalla para ver mejor tu estilo de No, no. Vos le dices color. Color. Pincha, no, ahí donde dice color, está ahí en el que dice básico, pincha al lado, ya. Pincha el que dice estilo. 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 Ah, estilo. Ya, el grosor del trazo tiene que ser, ¿cuánto dice? 10. ¿El grosor? O sea, me dice la guía, la unidad será de 10 metros cada uno. Ya, pero ahí puedes cambiar el grosor y el, el grosor, perdón, y el color. Las unidades serán 10 metros cada uno. Cada uno. Mira, justo está Adrián, yo escuché a Adrián en la otra sala. Entonces déjame caminar porque la verdad... Nico. Pásame. Pero estoy buscando cómo se está en inglés. Entonces. Ah, pero traduce la página, pues, Nico. A ver, eh, favorito. ¿Cómo se traduce una página completa? Los tres puntitos debería estar. O arriba a la derecha. ¿Cómo traducir? Sí. No, espera. ¿Me no, pero si yo siempre voy a decir, si yo voy a decir. Este que es la página de mi. 
Ya, dale. Voy al tiro. Ah, no, adelante ocupado porque le escucho hablar. Ya, ignora eso de los 10 metros de Rodrigo. Ya. Ya, ahora es el cono. Súper, Juan Pablo, comparte mi pantalla. Ya, ya. A ver. Aquí yo tengo que sacar la mía, ¿cierto? Obvio. Quita el zoom. Ya, perfecto, súper. Ya, ¿dudas, Juan Pablo? Lo mismo es el Rodrigo. ¿La de cómo crear pero el cono? Sí. Pero, ah, ya, tú ya definiste el punto C. Entonces ahora, por ejemplo, pincha el B. Pincha el B. Y ahora, pin... ¿Ya? Y ahora pincha el C. Y ahora ingresa un radio, no sé, de 5. Voy a inventar un radio. Y ahí creaste un cono. Ya, entonces, ya. lo único que tenés que tener cuidado es ver, pinchar bien el B y pinchar bien el C, porque si no te queda un cono medio extraño. Ya, yeah. yeah, súper. ¿Hay interferencia? No. Ya, súper. José Luis, ¿por qué te conectaste desde un celular? Es que no ando en la casa, profe. Este, tuve que salir de, de urgencia, la verdad. Ya, te voy a dejar pendiente. Eh, trata de trabajar. Yo sé que trabajáis bien con el Diego, pero sí, bueno, en el laboratorio evaluado es siempre conectarse desde un celular. O sea, del computador. O sea, ¿Ya? en el computador, sí, sí, lo sé, profe, pero como que por esta vez nomás, pues si usted sabe ¿Sí? que yo siempre me conecto a normal, pues incluso le comparto pantalla, por eso. Ya, no hay problema. Va bien, Diego. Te falta el cono todavía. Ya. Profe, la, la duda que tenemos nosotros es este, el, la cosa de los 10 metros, las unidades. No, eso lo, no eso lo, vamos a, lo vamos a obviar por ahora, porque no entiendo a qué se refiere. Ok. Muy bien, Cata. Mira, Cata, sí. lo único, te voy a pedir el control remoto. Te falta algo. Trata de dejar la imagen quieta. Perfecto, voy a usar el control remoto. 
Voy a usar perpendicular. Voy a pinchar B. Pinche B o no, sí, B. Y voy sí. a pinchar la recta roja. Y voy a crear esa línea. Entonces, ah, la, sí, 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 ya, la sí. idea es que el cono esté en esa línea, ¿cachai? Entonces, para que te quede así, voy a eliminar el cono. Ya. Ya, entonces ahora quiero que crees un cono que esté, que el vértice esté aquí en esta línea. Sí, fíjate que voy a ir al, al cono ahora. Acá, cono, me dice pinche un punto en la base. Ya, voy a pinchar ese punto. Ya, y pincho otro punto que va a ser acá. Y ahora le doy el radio. Ya está el cono, ¿sí? Lo puedo modificar el cono. Si quieres modificarle algo al cono, mira acá. Le puedo modificar en vez de dos, ponerle uno y va a quedar un cono de radio uno. ¿Sí? Si quieres, y ahí puedes ir modificando algunas cosas que, si te interesa. ¿Ya? Y es lo mismo para el otro cono. ¿Ya? ¿El otro cono? ¿Hay otro cono? Sí, sí, porque tenés que hacer este dibujo. Tienes que hacer el dibujo que está el punto. Aquí está la primera página. Ese dibujo tenés, tienes que lograr hacer. Como ah, los cerritos sí. con el acueducto, ¿sí? Algo de ese tipo. Ya, perfecto. Cata, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Y Gerson, ¿me puedes compartir pantalla tú? Profe, puedo, pero si se me cae el internet, no, no sé, porque estoy en el sur y estoy con el internet del sur. Pero voy. Como, como el internet del sur, como si fuera otro tipo de internet. Ya, dale. Mm. No, es que es, es muy el cero de la señal es mala, bo. Porque Comparte, es falta ya rápido. Vamos. No, pero es que si me caigo no es que me esté arrancando, bo. A eso me estoy diciendo. Ya, dale. Apague mi cosa para que no, te, no, no, no sea tan terrible. Ay, que lo tengo en inglés. Ay. Yo lo intenté hacer, pero... Uh, no pude. ¿Están viendo? Sí. Sí. Ya, perfecto. Llega ahí y después se me ya. pone negra la pantalla. Ahora deja sí. de compartir nomás, tranquilo. Tienes que ahora escribir la línea recta, hacer la línea recta. Esa no, ahí me quedé pegado. Vamos a hacer la línea recta, bien. profe. No caché. Ya, Ju Juaco, comparte pantalla tú. Ya. Ah. La verdad, no lo va a mentir. Estaba viendo cómo lo hacía la compañera. La compañera. Ya, Cuando entonces, no crea los puntos. Línea. Crea los puntos, Joaquín. Ya. ¿Tiene que ser los mismos de acá del ejemplo? Sí, los mismos puntos del ejemplo. Eh, no se me escribe. Ya, dale. Deja de compartir pantalla porque a lo mejor se te pone muy lento el computador, pero vuelvo en 10 minutos y tienes que tener los puntos creados y yo te puedo ayudar con la línea recta. Cata, ¿voy a ayudar al Gerson con la línea recta que le falta? Sí. Ya, dale. Cualquier cosa me llaman con el botoncito de llamar al profesor. Ya, bro.
Profe. Ay, sí, Rodrigo, dime. Profe, a mí la página se me, se me pega todo el rato y no puedo armar el cono, pero lo estoy haciendo desde el celular. Ya, hagamos esto entonces, desconéctate y sube el archivo. Ya, pero a lo mejor es por porque, no sé, a lo mejor te estás haciendo otras cosas, como en el computador, tenés mucha, muy poca memoria RAM. Eh, de nomás y sube el archivo, se sube a las 16.25, eso sí. Ya, yeah. tenés que descargar el archivo en GeoGebra y subirlo. Entonces tú vayas a las tres mm -hmm. líneas, le pones descargar, descarga el archivo y lo sube a EFIX. Ya. Yeah. ¿Ya? Pero la parte, o sea, pongo el cono. Los dos conos, los dos cerros, el acueducto y el soporte parabólico, tiene que ir. Ya. Yeah.
está Voy a Sí, Juan Pablo, dame un minuto, es que ya me iba antes de tuve una emergencia. Voy a ah, estar yeah. explicarle algo a los que están en la sala y te pasco el tiro. Ya. Yeah. ¿Ya tiene? No sé, espera ahí. Pero bueno. ¿Cómo voy el cerrado tiene? ¿Dónde está como el, el radio que tiene cada uno? El radio. Ahí hey, me cagaste. No olvidé cuánto le puse a cada uno. Aunque debe estar en propiedades. Ah. Eso sería. Propiedades del punto B. Mmm. No me acuerdo si puse los dos radio igual. No, mucho la ahí. Ya, Juan Pablo, dime. Profe. Ya hice el, los dos conos. Ya, muéstrame. No sé si estarán bien. Ya. Eh, Juan Pablo, mueve el gráfico para mirarlo desde, desde el otro punto de vista. No, más acá. Juan Pablo, mira, sí. Eh, ¿Dónde estaba ahí así? Como para ver el, 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 eh, que se vea plano. No, no desde arriba, sí. de un costado. Ah. Juan Pablo, mira ahí, justo ahí. Me pusiste los cerros como flotando encima del acueducto. La línea recta debiera representar el acueducto. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer es cambiarle la base a tus conos. Voy a proyectar una pantalla, ¿sí? una pizarra, para que se entienda lo que más o menos quiero. Quedan 15 minutos. Ya. Entonces, tengo acá este y tengo acá este. ¿Sí? Este es tu acueducto. Lo voy a dibujar de... Ya. Este es tu acueducto, ¿cierto? La verdad es que el acueducto estaba como plano igual. Ya. Este es tu acueducto. Entonces tus cerros no pueden partir desde ahí. Los cerros tienen que estar acá, ¿cierto? Ese claro. cerrito y ese cerrito. ¿Sí? Entonces eso lo tienes que modificar. Y después necesito que te aparezca el soporte parabólico que tiene el acueducto. Y esa parte aparece abajito cómo explicarla. Pero primero arreglemos lo de los cerros y después vemos la otra parte, ¿ya? Ya. Ya está bien. Hola, profe.
Pernah nggak Sembia? Hmm? Pernah nggak Sembia? Profe? Profe? <gasps> eh, ¿Cómo se descarga? Comparte, pan eh, arribi comparte pantalla. Ah. Yo lo arreglé, yo también. Creo. Compa. Comparte pantalla para que te explique. Comparte pantalla con Pablo. Así me quedó. Súper. Ah, ¿Dónde están las tres líneas? Ahí sí. Te falta, me falta eso sí aquí todavía, pero ya no, te, no vaya a alcanzar a hacer lo que grafiquí en la parábola, que se vea el soporte del acueducto. ¿Ya? Le, le, pero me, 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 me pone una parábola como. De, ya, pero es que primero tenéis que encontrar la parábola. ¿Ya? Ah, ya. Y por eso primero hay que seguir en el laboratorio. Ya. Eh, acá andan los tres puntitos. A esto, perdón. Ahí. Descargar como. Te pregunta el archivo. Archivo GeoGebra, ponle un, un GGB. Ah, no es GGB. Se descargó y tú lo subes a Spiris. Ese archivo. Ah, ya. A, a mí se me quedó pegado, pero hice como la primera pirámide. Ya, sí, descarga. De, se me descargó por RCTL y ahí se congeló la página. Ya, descárgalo y sube la finis. Si quieres, descarga el PNG. Chicos, suban el archivo GeoGebra a Finis, todos. ¿Sí? Nos vemos el próximo jueves y el viernes seguimos con el laboratorio. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, que les vaya súper, que tengan un buen fin de semana.